ما ينفعش عشان انت بنت الساعة بقت عشرة ما عندناش بنات بتعمل كده مش فاهمك انت روحي على المطبخ ما بنشتغلش عند حريم ما بنشغلش بمحجبات يعني ايه مش عايز تخلفي دكتوره ايه هتتجوزي امتى بقى هتسافري ازاي ربنا يفضح نفسه ازاي بنت تعيش لوحدها ازاي تسيبي نفسك كده يا مساء البونجور يا مساء الكومون تليفو حلقه النهارده مهمه فشخ عن المراه ما ينفعش انا بس اللي اتكلم فيها حادثه الاعتداء الجنسي الجماعي في المنصوره واحده من الاف الاحداث اللي بتحصل وما بنسمعش عنها حاجه في اكتر من 20 الف حاله اختصاب بيتم التبليغ عنهم في مصر كل سنه والرقم الحقيقي على الاقل اكتر من كده 10 مره ده غير ان اختصاب الزوج لزوجته عندنا مش محسوب السنه اللي فاتت بس اكتر من 63% من الستات اتعرضوا للتحرش ولو ست راحت تشتكي هيتحرشوا بيها ومحدش هيساعدها دول بيلوموا الضحيه وبيقولوا كلام من نوعيه كانت لابسه ايه وايه اللي وداها هناك على ان التحرش ممكن يكون ليه مبررات 46% من ستات مصر اجوازهم بيضربوهم العنف الاسري منتشر في كل حته في العالم بغض النظر عن ظروف المعيشه دي كلها اعراض لمشكله قمع المراه في المجتمع البنات من هم صغيرين بيتعمل لهم ختان والارقام مرعبه تسعة من كل عشر بنات في مصر معمول لهم ختان وفي العالم كله اكتر من 200 مليون ست اتعمل لها ختان الختان ده عمليه في منتهى الرجعيه والاذى بحجه الحفاظ على العفه والشرف عشان الست طبعا مش المفروض يبقى عندها رغبه ولا عزو بالله كل سنه في 12 مليون بنت تحت سن ال 18 سنه بتجبر على الزواج ولو عدت سن ال 18 اهلها ممكن يصوروا لها انها خلاص عمرها ما هتتجوز زواج القاصرات في مصر عدى 17% للدرجه دي بقى بيتم تسليع البنت كانها ملكيه خاصه تباع لاعلى مشتري حتى في التعليم نسبه الجهل عند البنات اعلى مره ونص عن الولاد زي ما يكون تعليمها حاجه ثانويه كانها بتكمل الراجل وفي الاخر هتقعد في البيت وهو اللي هيصرف عليها فنعلمها ليه بقى هو اولى نسبه الستات على الانترنت اقل من الرجاله اصلا نص مصر مش اونلاين ودي كارثة والقلعن بقى ان قرب ال 60% منهم ستات يعني ما بيوصلوش المعلومة فيسبوك في مصر تلتين رجالة وتلتو بس ستات واللي تستجرى تعبر عن ارائها في بوستات ولا في تعليقات بتواجه تحرش وكلام من نوعية ارجاع المطبخ ولما بتشتغل بتستغل من صاحب العمل اكتر من الراجل لان هو عارف ان هي مش هتلاقي شغل تاني بسهولة ومحتاجة ان هي تروح بسرعة علشان تعمل كمان شغل البيت وبالتالي بتشتغل اكتر بفلوس اقل تقرير منظمة العمل الدولية بيقول ان الغاية دلوقتي الستات بيقبضوا 20% اقل من الرجالة على نفس الشغلانات وفي مصر الست اللي بتقبض اقل دي بتعول اكتر من 35% من الاسر المصرية بطولها ده غير اللي بيشارك وما فيش تمثيل للستات في السياسة تقرير اكسفام كشف ان 18% بس من وزراء العالم واقل من ربع البرلمانيين ستات حتى في البلاد المتقدمة زي فرنسا تلت البرلمان ستاته فرحانين أي بالرقم القياسي ده أي نعم التمثيل لوحده مش هيجيب مساواة لكن حكم الرجال على الستات فعليا هيحافظ على الذكورية الذكورية مش بس على مستوى المجتمع لكن كمان بتنعكس في قوانينه لحد من 20 سنة بس كان المختصب بيفلت من العقوبة لما يتجوز المعتاد عليها اللي هي الناجية من الاختصاب يا جماعة ده الراجل حتى لو قتل مراته عشان بتخونه بيتحبس أقل من ثلاث سنين ولو العكس مؤبد عين عينك كده ولبس الستات عامل مشكلة عند الرجالة تلع الحجاب هنا يبهدلوها توصل للضرب والحبس في البيت أو يتقال عنها أنها مش متربية تلبسه في أوروبا يبهدلوها برد ثمن بلاد أوروبية فيها قوانين لحظر الحجاب والنقاب وبتضطر الستات أنها تختار ما بين شغلها ولبسها اللي بيعبر عن هويتها انت مالك ومال الست تلبس نقاب او تلبس بيكيني اضطهاد النساء بيختلف من بلد لبلد لكنه موجود في كل المجتمعات الراسماليه في كتير مقتنعين ان من طبيعه البشر ان الست تبقى اقل من الراجل وده بلح طبعا لو بصينا على تاريخنا كبشريه هنلاقي حماده تاني خالص في مجتمع المشاع قبل الزراعه كان الرجالة والستات عايشين مع بعض عادي في مجموعات ومحدش أحسن من حد في الأغلب الستات كانت بتجمع السمار والرجالة بيصطادوا بياخدوا القرارات بينهم وبين بعض بشكل جماعي وديمقراطي من غير تنطيط ولا تنظير من فوق أخرهم إنه أكبر واحد أو واحدة سنة يدي شوية مواعظ وخلاص مع اكتشاف الزراعة الوضع تحول تماما الوفرة في الإنتاج جابت لنا الطبقات وبقينا نوزع المهام ومش كلنا محتاجين بعض بنفس الشكل كنا محتاجين قوة تحرت الارض وتزرع وتحصد فبقى اغلب اللي بيشتغلوا في الزراعه رجاله الحركه تقلت والاعداد زادت وبقينا محتاجين ايد عامله اكتر تسد في الشغل اللي موجود وهنا 
كانت الهزيمة التاريخية للمرأة اتعزلت في البيت بعيد عن الحياة العامة والشغل بقت وظيفتها تخلف عيال يكبروا يشتغلوا في الأرض وطبعا بقت ميزة انها تخلف ولد مش بنت الزيادة في المحصول كانت بتتخزن ومن هنا ظهرت الطبقة الحكمة اللي مسيطرة على اتخاذ القرار هي اللي بتقطع وتوزع هي اللي بتشغل الناس وتقعدهم في البيت وفي ظل تنظيم الطبقة الحكمة للمجتمع ومع احتياجها لزيادة الانتاج اترسخ الوضع الجديد للمرأة في البيت بعيد عن الحياه العامه واستمر الحوار ده الاف السنين لحد ما ظهرت الرأس مالية الصناعيه العبوديه والاقطاعيه والرأس ماليه كلها انظمه طبقيه بس الفرق المحوري هنا ان الهدف الانتاج في العبوديه والاقطاعيه ان المعلم صاحب القهوه بيرفع عن نفسه الناس تزرع وتشتغل عشان الملك يدلع نفسه الرأس ماليه حوار تاني لانها قائمه على التنافس ولازم كل واحد يتطور بسرعه عشان يسبق اللي جنبه في السوق لازم تجند عمال بالكيلو تطلع منهم ارباح وتعيد استثمارها وتكبر وتعلى ابتدى الراسماليين يجذبوا الفلاحين من الريف عشان يشتغلوا عندهم في المدن وعشان محتاجين عماله اكتر ابتدوا يشغلوا الستات ويدمجوهم في سوق العمل تقدر تطلع من الست مصلحه زي الراجل لا وايه ارخص من الراجل كمان لكن الراسماليه نظام كله تناقضات زي ما الراسماليه محتاجه انها تشد الست لسوق العمل عشان تطلع منها ارباح زي ما بتطلع من الراجل الراسماليه برضو محتاجه انها تزق الست للبيت الراسماليه نظام قائم على قوه العمل من غير قوه العمل مفيش ارباح وبالتالي النظام محتاج دايما انه يعيد انتاج قوه العمل ويجددها لكن بتحتاج ان العمل برضو ياكل ويلبس عشان يجي تاني يوم الشغل وتستغله وتطلع منه فوائد القيمه تاني وكل يوم على كده وبتحتاج كمان ان العامل ده يجيب عيال يبقوا جيل جديد من قوه العمل في المستقبل الرأس ماليه بقى بتخلع ايديها تماما من قصه تجديد قوه العمل دي طالما الستات بتقوم بكده ومن غير مقابل كمان الست بتطبخ وبتاكل جوزها وتجهز له هدومه وتقوم بكل شغل البيت علشان الراجل يروح تاني يوم الشغل والرأس مالية تستغله تاني من جديد وكمان بتبقى مسؤولة عن تربية العيال اللي هيكبروا ويتفرموا في معجنة الاستغلال دي بعد كده الرأس مالية كانت هتتكلف مبالغ عملاقة لو كانت مسؤولة بشكل كامل عن تجديد قوة العمل لو هي مثلا مسؤولة عن توفير مطاعم ومغاسل وحضانات بالمجان او لو كانت هتدفع اجور اكتر بكتير للعمال يصرفوا بنفسهم وطبعا الرأس مالية هي اللي مستفيدة ماديا طالما الست شايلة الشيلة وبدون اي مقابل وحسبها شوف ست البيت اللي بتشتغل مجانا لصاحب العمل اللي بيستغل جوزها موفرة عليه قد ايه تنظيف البيت لو هتجيب حد ينظف كل يوم هتدفع كام طب لو جبت طباخ ينزل السوق ويحضر الاكل هتدفع كام طب وغسيل الهدوم والنشر والمكوى بكام وكل ده عشان جوزها يعرف يرجع لمديره تاني يوم الصبح ويحسب بقى الخلفة وتربية العيال بمذاكرتهم وتمريضهم لغاية ما يتخرجوا ويشتغلوا زي جوزها كده بالظبط يعني العمل في مصر ممكن يعيش بمرتب هزلي عشان مراته بتعمل الشغل ده ببلاش وغير كده كان هيحتاج اضعاف اضعاف المرتب اللي الراس مالي بيقبضه له دراسه اوكسفام بتقول ان عدد الساعات اللي البنات والستات بيشتغلها بدون مقابل حول العالم بتقدر باكتر من 10 تريليون دولار قد اقتصاد المانيا كله على بعضه ثلاث مرات كل دي قيمه رايحه للراس ماليين ببلاش وكله على حساب الستات فما بالنا بالست اللي بتشتغل الراس ماليه بتستغلها اضعاف مره في مكان العمل ومرات في شغل البيت لتجديد عمل قوة ابوها واخوها وجوزها مش بس كده الرأس مالية كمان بتستفيد من تقسيمنا لراجل وست راجل يحتقر الست ويشوف انها منافسة ليه في الشغل ويكره وجودها في الاماكن العامة ويكون رأيه ان مكانها في البيت الرأس مالية بتستفيد من اننا نكون ضد بعض مش متحدين ضدها هي واحنا مصلحتنا كلنا رجالة وستات مع بعض ضد الرأس مالية والمهمة الأكبر هي ضم الرجالة لمعركة الستات ضد العدو المشترك الراجل لازم يكون حليف في المعركة اللي بتقودها الستات ضد الاستغلال والاضطهاد سوق العمل أتاح للمرأة الإمكانية إنها تناضل لحقوقها وهي في البيت وبعيدة عن الإنتاج كان صعب قوي انما لما تبقى واقفه على المكن وشغاله في المكاتب تقدر تعمل اضراب وتجيب الراس مالي الارض في الثوره الروسيه سنه 1917 وزي ما حصل في ثورات وحركات جماهيريه كتير على مر التاريخ كان الستات ليها دور بارز من بدايه الثوره من قبل الثوره دي بسنين طويله كانوا البلاشفة بيناضلوا جامد ضد كل مظاهر اضطهاد المرأة، ولما انتصرت الثورة وتشكلت أول حكومة عمالية في التاريخ بقيادة البلاشفة، اتخذوا قرارات كتير لصالح تحرير المرأة، وكانت أول حكومة في التاريخ شرعت حق الإجهاض، وأقرت حق المرأة 
في التصويت في كل الانتخابات واجازات الوضع مدفوعه الاجر والاعباء التقليديه على الستات الحكومه العماليه الاشتراكيه هي اللي تحملت مسؤوليتها حضانات في اماكن العمل ومطاعم مفتوحه ومغاسل عم عشان الست تقدر تشارك في المجتمع وفي السياسة والثقافة والفنون وفي كل حاجة البلاش فكانوا مؤمنين ان نجاح الاشتراكية معتمد بالاساس على ان المرأة تقوم بدور متساوي فيها واكيد سنين وعقود وقرون من اضطهاد المراه مش هيختفوا بشويه قوانين والبلاش كانوا فاهمين ان ده مش كفايه كان في برامج لتشجيع الستات على المشاركه في كل حاجه في المجتمع ولما كانت الاميه منتشره بين الستات ومعطله مشاركتهم اسسوا 125 الف مدرسه لمحو الاميه بعدين ستالين طب انتوا بوزي بوزي خالي مسح كل مكتسبات المرأة وهو بيأسس رأس مالية الدولة عشان يستغل العمال كلهم رجالة وستات وقفل الإدارات النسائية عشان تحرر المرأة هيعطل مشروع الرأس مالية الذكورية النهاردة في كل تفصيلة حوالينا التربية نفسها ذكورية جدا والأدوار بتتحدد من بدري الولاد بيلعبوا بالعربيات والبنات بتلعب بالعرايس اللي بتسرح لهم شعرهم وتلبسهم هدومهم وتكبر شوية وتلعب ببيت وتطبخ وتقدم شاي للضيوف طبعا الولاد بيلبسوا شرطات زرقاء والبنات بتلبس فساتين بامبا البنت توطي صوتها وتكش وتهتم بشكلها وبجسمها والولد يبقى عنيف وقوي كده وما يعيطش الاخت بتعمل الشاي لاخوها وتجيب له كوباية المية بتخدم عليه وكأنها اقل منه يعني البنت تنظف البيت وتغسل الهدوم وتنشر مع امها والواد وابوه يقعدوا يتفرجوا على الماتش وينزلوا يسهروا على القهوه وحتى في الحريات الخط مرسوم من بدري الولد يسهر مع اصحابه براحته محدش يقول له جاي منين ولا رايح فين لكن البنت ترجع من المغرب وتتمنع من النزول عادي وابوها يقول لها حياتك هتبدا بعد الجواز عايز اشتغل بعد الجواز عايز اكمل دراسه بعد الجواز عايز اسهر مع اصحابي بعد الجواز عايز اسافر بره مصر بعد الجواز طب جوه مصر بعد الجواز برضه فتفضل راكنه حياتها كلها لبعد الجواز وتتجوز فهوب هتتحرر تروح لابسه في الحيط وفي الشغل الست لازم تبذل مجهود اكبر عشان تترقى زي الراجل وزملائها الرجاله يتجاهلوها وفي الاجتماعات يقطعوها وطبعا بيتم استغلالها من الرجاله اللي فوقيها واللي سلطتهم اعلى منها وبالتالي فرق القوه عملاق طول الوقت بتتصدر لنا صوره الاسره المثاليه وفي كل الافلام الست المثاليه هي الست اللي بتقلع جوزها الجاكيتة وتجيب له ميه بملح وتخيط هدوم الولاد وتوفر له في المصروف وتسامحه كمان لو مشي مع واحده ثانيه الاعلانات بتعكس الذكوريه اللي موجوده في المجتمع وبتحول الست لسلعه بتروج لسلعه اخرى الاغاني ذكوريه وبتقلل من الست يا اما متخلفه مجنونه يا اما هبله وضعيفه يا اما فريسه للتحرش حتى الفيديوهات اللي على النت اللي معموله بروشنه ممكن تبقى رجعيه طائفيه وذكوريه زي تحالف كده حتى مناهج التعليم نفسها في منتهى الذكوريه من واحنا صغيرين بنتعلم في المدرسه اميره تساعد امها في تنظيم المنزل بينما امير يلعب بالكره وسبحان الله نماذج المراه الناجحه في السياسه والادب والاقتصاد والثقافه تقريبا ما عدتش على مناهجنا لا يلعبوا في دماغهم يفكروا في شغل وكارير وكده رجال الدين فسروا كل الاديان من وجهه نظر ذكورية. وعشان كده تاريخيا الأديان وضعت الرجالة فوق والستة تحت اللغة ذكورية والكلمات المؤنسة شتيمة لمجرد انها مؤنسة وحتى لما بنشكر في واحدة بنقول ست بميت راجل وبعدين الكلام عن البيريو عيب كأن الواحدة غلطانة ولازم تتكسف على دمها والأمثال الشعبية تراثنا بقى ده كوم تاني خالص يا جايب البنات يا شايل الهم للممات البنت للعفن والولد للكفن اكسر البنت ضلع يطلع لها 24 شورت المرة بخراب سنة ظل راجل ولا ظل حيطة الرجالة غابت والستات ثابت بما ان معظم الرجالة بدنيا اقوى من الستات وبما ان المجتمع والثقافة والقوانين كلهم في صف الراجل الشارع بيشكل خطورة للست من قبل ما نتكلم على اي تحرش او اختصار انا لما ببقى خارجة من مدرستي المشتركة ولاقي الولاد طالعين من المدرسة اللي قصادنا بخاف وبمشي بعيد ده انا لما ببقى ماشيه في الشارع واشوف شويه شباب واقفين عند كشك بعدي الناحيه الثانيه عشان مش عايزه حد فيهم يحتك بيا المشكله كمان ان في استحقاق رهيب احساس الراجل لو عايز حاجه بياخدها من غير ما يفكر كانها بتاعته من حقه ملكيه عامه متجاهل تماما ان الست حره في نفسها ومش تابعه لحد يعني الراجل ممكن يقول للست كلام من غير ما يفكر هي هتستقبله ازاي بس نفس الشخص ده مش هيقول نفس الكلام لراجل تاني علشان بيعمل له حساب الاستحقاق بيدي للراجل الثقه انه يتصرف مع الست من قبل ما توافق او ترفض يقول كلمة أو يقتحم مساحتها الشخصية أو يمد إيده من غير تراضي عشان كده الموقف الشهير بتاع أندران تحرش واضح وصريح لأن المتحرش نزل من العربية واتكلم مع واحدة في الشارع من غير ما هي تديله المساحة وحتى لما ما استجابتش 
فضل يلح غصب عنها ويستغل انه في مرتبة اعلى منها بكتير في المجتمع من الاخر يعني وبشكل عام لو مش اه صريحة تبقى لأ مش حوار يعني طبعا لما الرجالة بتترفض بتعمل مشكلة وده بسبب ما يسمى الفراجيل ماسكلينيتي او الرجولة الهاشة فكرة ان الراجل بيتربى انه يبقى راجل بشكل محدد وما ينفعش ست تبقى احسن منه في اي حاجة ما يبقاش راجل لو الست علمته حاجة او صححت له معلومة ورد فعله بيكون مؤذي للستات لان لما بيحس انه مهدد على طول بيمارس عليهم سلطته وعشان كده الرجاله كمان بيعملوا ما يسمى مانس بليننج وده مصطلح نقدر نعربه ليه فزلكه ذكوريه وده بقى اللي هو لما الراجل يشرح للست حاجه هي ممكن تكون فاهمه فيها اكتر منه لمجرد انه مش قابل على نفسه انه يتعلم منها حاجه او يشرح حاجه بديهيه لانه معتبر انها غبيه عشان ست او حاجه هي لسه اصلا قايلاها بس لازم تيجي منه هو مش منها هي البنت مطلوب منها تبقى زي سندريلا خايفه من الاستقلاليه وعايزه الراجل اللي ينقذها ويحميها لازم تبقى جذابه وجميله ورشيقه مؤدبه واهم حاجه مطيعه في انتظار دايم للراجل اللي هيجي يشتريها من ابوها مفيش مبرر ولا مصلحه من الاضطهاد ده هو اي نعم الذكوريه جت مع المجتمع الطبقي ولكنها بقت جزء لا يتجزا من راس ماليه في اللي يقول لك اركن الموضوع استد على جنب عشان نركز على الخناقه الاقتصاديه والفقر على اساس ان ده اهم من ده او ان ده منفصل عن ده اساسا وده خطر فشخ لانه كاننا بنطبع مع الاضطهاد وفي اللي عايز يخلص من الذكوريه من غير ما يجي جنب الراس ماليه وده بلح برضو الراس ماليه مبنيه على الاستغلال واضطهاد المراه في قلبها الستات في كل حتة فيك يا دنيا الفقراء المستغلين نصهم ستات المسيحيين المضطهدين نصهم ستات اللاجئين المطرودين برضو نصهم ستات الستات في أي قضية المطالبه بحقوق المراه مش ان الستات تاخد اماكن الرجاله لكن ان نبقى زي بعض عشان احنا فعلا زي بعض احنا مش مولودين لادوار محدده بالذات ان القوه العقليه واحده ودي من اهم صفات الانسان الذكوريه موجوده من زمان بس الست مننا ما كانتش عارفه تواجهها ازاي كانت فاكره نفسها لوحدها كانت متخيله ان ده عادي وطبيعي بس دلوقتي بقى في وعي وبقى في اعتراض اكتر على نفس الحاجات الحل جماعي مش فردي تاريخنا مليان حركات نسويه جابت لنا مكاسب النهارده زي الحق في التعليم والتصويت ده غير الاجهاض في بعض البلاد ودلوقتي في حركات مهمه حوالين العالم بتزق في القضايا زي ستات تشيلي اللي الفوا هتاف بيلف العالم وستات لبنان اللي بيقودوا الثوره ضد حكم مصر وكل ست في مصر ما بتسكتش على متحرش وبتنزل بوست على الفيسبوك تفضح لازم نتكلم ونصور ونفضح لازم نستغل المساحات زي ميتو اللي فتحت الموضوع ونشرت الوعي للاسف استغلال المراه واضطهادها هيفضل موجود طول ما الراس ماليه موجوده لانها مستفيده من ده وممكن تنهار من غيره الاشتراكيه هدفها هو الغاء كل اشكال استغلال المراه واضطهادها لكن الاستغلال والاضطهاد مش هيختفوا في يوم وليله وده معناه ان النضال في سبيل تحرر المراه اولويه ما ينفعش حد يقول مش وقته ونأجلها قضيه المراه هي قضيه كل يوم وكل ساعه وكل مطلب للستات نقدر ننتزعه هو خطوه في المشروع الاشتراكي في الاول والاخر مفيش اشتراكيه من غير تحرر كامل للمراه من كل استغلال وكل اضطهاد لو عجبك الكلام دلعنا لايكات وشير ولو مش عجبك تعال لنا في التعليقات نمسك في بعض للصبح وما تبقاش ذكوري وبص على المصادر كان معكم فرح اميره جيجي حنان مي ندى روان سماح سلام يا اولاد البلد